Hoy se juega el primer partido de la fase de grupo de una copa prestigiosa como la UEFA Champions League. Un partido más que vibrante en el Metropolitano a través de la pantalla de EA Sports. Sin de qué. La definición está difícil. Yo no me decido. ¿Quién ganará? Aquí estamos junto a Mario Alberto Kempes en esta hermosa ciudad de Madrid que hoy respira fútbol. Y bueno, Fernando, no es para mí. No. Hoy en el Estadio Metropolitano, el Atlético de Madrid recibe a su archirrival, el Real Madrid. Este es uno de los mejores clásicos del mundo. Mira lo que son las caras de Mario, la gente está enardecida. Y vos me viste a mí, estoy más contento que para la Copa Cola. Estos son los 11 colchoneros, este es el equipo del Atlético de Madrid. Ya no hablan bajo palos. Savic trabajará junto a Hermoso en la defensa. Llorente saldrá con Coque en la mitad de la cancha. Y arriba Griezmann formará en ataque con Álvaro Morata. Ahí están los titulares para el conjunto merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Que parrizaba la que estará defendiendo el arco. Antonio Rudiger trabajará junto a David Álava en la defensa. Tony Cruz saldrá con Valverde como mediocampista y se atreven a jugar con dos puntas, una dupla mortal para el ataque. Nos fijaremos atentamente en lo que deje en la cancha y creo que va a merecer la pena. La verdad, definidores como este he visto muy poco. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. A continuación el lateral. Sabes. Mario Hermoso. Saúl. Ahí mueve la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto. ¡Gol! Para el delirio de la hinchada, para la audiencia que disfruta de esto, la pantalla de eSports. Fíjate en la repetición, Fernando, cómo levanta la cabeza y ya da el pase como comenzando la definición de la jugada. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador y se llegó. Cubre la pelota, es una posición compleja. Jules Bélica. Rodrigo recibe. Ahí la juega Vinicius. Salvador entrada para quedarse con ella. Mario Hermoso. Sigue en ese juego de mover la pelota de un lado a otro. Ha logrado recuperarla. Ahí va y busca mover la pelota. Aplauso para este muchacho que acaba de recuperarla en su área. Nos acercamos al final de la primera parte con el Atlético por ahora, ganándolo por poco, eso sí, pero ganándolo igual. La ventaja es muy cortita, es 1-0 nada más, pero están manejando bien la pelota, aprovecharon la oportunidad, pero bueno, vamos a ver qué pasa a continuación. Cruz, Rodrigo recibe. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. En el Metropolitano se termina la primera parte con este silbato. Marito, sumate la lista de aquellos que creímos que Antoine Griezmann ha sido el mejor de la cancha en 45 minutos. A ver, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más?
suena el silbado y no ponemos las pilas con el Atlético de Madrid que quiere definir temprano la victoria en el segundo tiempo. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Jude Bellingham. Avanza el cuadro merengue porque le dieron la ventaja. Se viene Vini con la pelota y atacando. Le toca Bellingham. El esférico de Valverde. La maneja Cross. Ahí la tiene Modric. Maravilloso el bloqueo. Axel Vixel. Pelota de Savic. Axel Vixel. Así nomás. No sacan la pelota de ese lugar. Van a inquietar al rival. Murata. Desde ahí no falla. Se viene el gol. Un gol que cambia mucho la historia. Son tolos de diferencia. Si llegas a errar este gol, es para decir, señores, acá está mi botín, mi camiseta, mi pantalón. y me voy tranquilamente a casa. Oh, Tenemos cambio en el Real Madrid. Y con esto la pizarra 2 a 0. Jun Bélica. Rodrigo recibe. Sigue sí, no abandonó el ataque. Anda el centro. Jiménez lanzando la pelota lejos. Jiménez. Ahí está Mario Hermoso. José Más Jiménez. Rodrigo de Paul. El rival no te puede hacer nada si no tiene la pelota y eso es lo que están apostando. Perdió el balón en el Aleti. Acá está Mendy. Ya vamos por los 30. y siete del segundo tiempo Jiménez hay una gran oportunidad si lo aprovecha este espacio libre esta puede ser hay recorte Valaria le va a pegar esa pelota al travesaño rechaza el balón El tiempo agregado por el central, un minuto más. Y bueno, así se terminó esta historia, consiguen tres puntos en su primer partido. Bueno, señores, empezar en la Champions League con una victoria es importante, pero cuidado, no nos relajemos, que quedan muchos partidos por delante. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional, pero buen partido se ha jugado. El jugador tiene que estar orgulloso, eso está claro. Y el reconocimiento que debe tener de parte de sus compañeros 
y el cuerpo técnico también va a ser importante. ¿eh? Fue clave para esta victoria del equipo.